এখন দেখবেন বাইতুল্লার মুসাফি পাওয়ার্ড বাই অরেঞ্জ কেক বিস্কুট আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরাকাত আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ইল্লাদি ওয়াহদাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্য বাআদাহ আম্মা বাদ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এই মুহূর্তে টিভি সেটির সামনে দেশে প্রবাসে কাজ ও দূর থেকে যে যেখানে বসে সেই অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাদের প্রত্যেককে সুদূর মক্কাতুল মুকাররমা মসজিদে হারামের ঠিক পিছন থেকে এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথিত সেই জন্মস্থানের সামনে থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মুহাম্মদ হেদায়েতুল্লাহ দর্শক আপনি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ঠিক পিছনে বর্তমানে তার নাম হচ্ছে মাক্তাবাতু মুক্কাতিল মুকাররামা যেটাকে বর্তমানে মক্কা মুকাররামার একটা লাইব্রেরি হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে বলা হয়ে থাকে এবং এখানকার কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য যারা এখানে আসেন বা এর আশেপাশের সারাউন্ডিংসে যারা অবস্থান করছেন সে সকল বাসিন্দারা বলছেন এখানে হচ্ছে সেই জায়গা এটাই হচ্ছে সেই বাড়ি যেখানে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন পাঁচশত সত্তর খ্রিস্টাব্দে এটি হচ্ছে সেই বাড়ি যেই বাড়িতে বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতিকে অন্ধকার তমস্যাচ্ছন্ন অন্ধকার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত জাতিকে বাঁচানোর জন্য এবং অন্ধকার থেকে মানুষদেরকে আলোর দিকে ধাবিত করার জন্য একেবারে নির্যাতিত নিষ্পেষিত অত্যাচারিত লাঞ্ছিত প্রবঞ্চিত মানুষগুলিকে সমাজের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করার জন্য ইনি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে এই জায়গাতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন বলে জানা যায় বর্তমানে যে অবস্থা যে স্ট্রাকচার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পূর্বে অবশ্যই স্ট্রাকচারটা তেমন ছিল না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন জন্মগ্রহণ করেছেন বলে জানা যায় তখন এটা এমন অবস্থা ছিল না পরবর্তীতে এখানকার কর্তৃপক্ষ সেটাকে এই বর্তমান রূপ দোতলা বাড়িতে পরিণত করেছেন দর্শক আপনাদেরকে আমরা চেষ্টা করব এই বাড়ির আশেপাশে কি আছে এবং এই বাড়িটি বা যেটি বর্তমানে মাক্তাবতু মক্কাতিল মোকাররামা নামে খ্যাত সেই লাইব্রেরির বর্তমান পরিস্থিতি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমরা চেষ্টা করব চলুন দর্শক যাওয়া যাক এক চক আমরা ঘুরে আসি আমার একেবারে পিছনে দেখতে পাচ্ছেন বর্তমানে হাম্মামাত যেটাকে বলা হয় টয়লেটস সেই টয়লেটস যেটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি আন্ডারগ্রাউন্ডে বর্তমানে হাজি সাহেবদের প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য এই টয়লেটটিকে করা হয়েছে এই টয়লেটটিকেই বলা হয় এক সময় আবু জাহেলের এটি বাড়ি ছিল নিজের আবাসস্থল ছিল যে আবু জাহেল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে বহুবার কষ্ট দিয়েছেন ইসলামের বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই আবু জাহেলের বাড়ি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ইসলামের বাড়ির ঠিক সামনা সামনে অবস্থিত সে আবু জাহেলের বাড়ি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চলুন দর্শক আমরা যাই আবু জাহেলের বর্তমান বাড়ির বর্তমান অবস্থা এবং পরিস্থিতি আমরা একটু অবলোকন করে আসি দর্শক আমরা আপনাদেরকে আস্তে আস্তে করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সেই কথিত জন্মস্থানের দিকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি যেটি বর্তমানে মক্কাতুল মোকাররামার লাইব্রেরি আমরা আস্তে আস্তে সেই লাইব্রেরির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আপনারা জানেন দর্শক এটি অত্যন্ত একটা সিকিউর জায়গা যেখানে সৌদি সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টনকৃত এবং সর্বদা এখানে শান্তিরক্ষী বাহিনী এবং বিভিন্ন আর্মড ফোর্সরা এখানে রিজার্ভ থাকেন কোনো প্রকারের কোনো সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সেজন্য আমরা দূর থেকে চেষ্টা করছি দর্শক আপনাদেরকে সেই রসুল্লাহ সাল্লামের জন্মস্থানটি পর্যবেক্ষণ করানোর জন্য
দর্শক আমরা চেষ্টা করছি আপনাদেরকে দূর থেকে ভিডিও ফুটেজ দেখানোর জন্য কারণ সামনে যাওয়া এটা সম্পূর্ণ মামন নিষিদ্ধ বা প্রহিবিটেন্ড এখানে এখানকার রক্ষী বাহিনীরা এখানকার সুরতা যারা আছেন পুলিশ কর্মকর্তা যারা আছেন তারা তারা আমাদেরকে সেখানে যেতে এবং এই ধরনের প্রামাণ্য অনুষ্ঠান করতে তারা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যার কারণে আমরা দূর থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সদর দরজা যেটি আছে সেটি তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে এটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখা হয়েছে এবং সামনে দরজার দুই পাশে দুইজন লোক এখানে বসা আছেন আপনারা দেখছেন বাইতুল্লার মুসাফির পাওয়ার বাই অরেঞ্জ কেক বিস্কুট এখন দেখবেন বাইতুল্লার মুসাফির পাওয়ার বাই অরেঞ্জ কেক বিস্কুট দর্শক পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ পবিত্রতম এবং সবচেয়ে বেশি ইনগ্রেডিয়েন্টস যে পানির মধ্যে আছে সেই পানি হচ্ছে মক্কাতুল মোকাররামায় অবস্থিত সেই জমজমের পানি আমরা এখন আপনাদেরকে নিয়ে এসেছি সেই জমজমের পানির উৎসয়ের কাছে আমরা নিয়ে এসেছি এখানেই হজরত ইসমাইল আলাহ সাল্লাতুসাল্লামকে হজরতে হাজরা আলাহ সাল্লাতুসাল্লাম শুইয়ে রেখে তিনি সাফা এবং মারোয়ায় দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন পানির জন্যে কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আল আমিনের গায়েবি মদদে তার রহমান রাহিম নামের ওসিলায় হজরত ইসমাইল আলাহ সাল্লাতুসাল্লামের পদাঘাতের মাধ্যমে এখান থেকে সেই পানি উদ্গীরণ করা শুরু উদ্গীরণ হতে শুরু হয় এবং এটি জমজমের কূপে পরিণত হয় পরবর্তীতে হজরতে হাজরা আলাহ সাল্লাতুসাল্লাম এই পানির প্রস্রবণের মুখ থেকে মুখ থেকে চারপাশ দিয়ে তিনি এখানে মাটি দিয়ে বালি দিয়ে ওই সময় তিনি একটি বাঁধ তৈরি করেন এবং সেটাই আজকে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে পবিত্রতম সবচেয়ে খাদ্য দ্রব্যের ইনগ্রেডিয়েন্ট এই ধরনের পানীয় এখানেই রয়েছে যেখান থেকে আজকে হাজি ভাইরা যখন এখানে আসেন এখান থেকে পানি পান করে তারা ধন্য হন এবং যাওয়ার সময় বাড়িতে বা দেশে ফেরার সময় তারা এখান থেকে পানি সংগ্রহ করে তারা দেশে নিয়ে যান আর তারা প্রত্যেক হাজি ভাই এবং যারা দেশে বিদেশে আত্মীয় স্বজন আছেন তাদেরকে পানি পান করে তারা ধন্য হন দর্শক আপনাদেরকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি এখন আবু জাহেলের সেই পরিত্যক্ত বাড়ি যেটি বর্তমান কর্তৃপক্ষ এই দেশের তিনি এটাকে টয়লেটস হিসেবে তিনি তৈরি করেছেন দর্শক এটাই ছিল সেই আবু জাহেলের বাড়ি যে আবু জাহেল ছিল মক্কার সবচেয়ে বেশি প্রবীণ এবং সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞান সম্পন্ন ওয়াইজম্যান অব মক্কা ওই সময় খেয়াত দর্শক আমরা টয়লেটের একদম ভিতরে চলে এসছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আবু জাহেলের সেই পরিত্যক্ত বাড়ি আজকে বিশাল টয়লেটে পরিণত হয়েছে এই হচ্ছে টয়লেট সারিবদ্ধভাবে সুন্দরভাবে ঘুচানো এবং মডার্ন এমিউনিটিস নিয়ে দিয়ে এগুলিকে তৈরি করা হয়েছে আমরা দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর জন্য সেই টয়লেটে চলে এসছি সেই বাথরুম এখান থেকে হাজি ভাইরা তাদের গোসল বা পবিত্রতার কাজও সম্পন্ন করতে পারেন এবং তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনও এখান থেকে তারা সম্পন্ন করতে পারেন এটি হচ্ছে সেই আবু জাহেল যার কথা বলছিলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে অপমানিত করার কারণে কষ্ট দেওয়ার কারণে সেই জ্ঞানবান ব্যক্তির নাম আবু জাহেল অর্থাৎ মূর্খের পিতায় পরিণত হলো সেই আবু জাহেলের বাড়িতে এখন আমরা আপনাদেরকে নিয়ে এসছি দর্শক আপনারা দেখছেন আবু জাহেলের সেই পরিত্যক্ত বাড়ি টয়লেট বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই টয়লেট দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছুক্ষণ ধরে আমরা হাঁটছি এবং সেই টয়লেটে আমরা ঘোরাফেরা করছি বিস্তীর্ণ সেই 
सुदूर प्रसारे ये टयलेट अपना लक्ष्य करवश्य जो भूल ना थी ये टयलेटी एक समय छो आबू जाहेलर बाड़ी से क्षमताधर आबू जाहेलर परिणति सम्पर्पनारा इतिहास पढ़े दर्शक बर्तमान देखी ये टयलेट से आबू जाहेलर बाड़ी जो आबू जाहेल रसुल्ला सल्लाह कष्ट देर कारण बदर जुद्धे जेटी इसलाम प्रथम सत्य और मिथ्या बिल और हकर मध्यकार से युद्ध से युद्धे से आबू जाहेल के छोटो दुई दुईटी बाच्चा मोज और मोहब्बज रजियाल्लाह तलामा यह दुई जन छोटो बाच्चार हाथे करुण भाता निहत होते हुए से आबू जाहेल जार मृत्यूर पर आज के आबू जाहेले चिन्ह निश्चिन्न हो गए और परवर्ती आज के तरह अवस्था बाड़ी अवस्था हलो टयलेटे परिणत हो पृथ्वी सब चे निकृष्ट स्थान से टयलेट परिणति जदि एमटाई है जी रसुल सल्लाह आल्लम और तरह का आनित जी कुरान तर रेखे जावा जो अथेंटिक हादिसगुलि तर को जो विद्युप करी हिंसा करी और ताकि जदि को कटूक्ति करी जदि को उत्तक्त कारी को कथा थे परिणति आबू जाहेल से आो निकृष्ट होते अतए से अवश्य ख्याल रखते जीवन बाकी जीवन रसुल्ला सल्लाह इसलमर मतदर्श अनुजय लीड करब यशादी व्यक्त कर